விக்னேஸ்வர விநாயகா என்ன காப்பாத்துப்பா உங்ககிட்ட இதுவரைக்கும் நான் எதுவுமே கேட்டதில்லை என்னோட இந்த வேண்டுகோளை நிறைவேறி தரணும் அப்பனே விநாயகா பகவானி விநாயகா பிரசாத் எங்க கொடுக்குறாங்க முதலமைச்சருக்குள்ளார்கள் <laughs> வணக்கம் வணக்கம் தலைவர் தலைவர் நீங்க அங்க போகாம இருக்கிறது நல்லது ஆ நீங்க போனீங்கன்னா அங்க ஏதாவது தப்பா ஏதாவது நடந்துடும் யோ தப்பு செஞ்சவன் தான் ஜனங்களை பார்த்து பயப்படணும் எனக்கு அந்த பயம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு எங்க முதலமைச்சர் சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு எங்க முதலமைச்சர் சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு எங்க முதலமைச்சர் சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு சாக மாட்டாரு எங்க முதலமைச்சர் சாக மாட்டாரு வணக்கம் சார் வணக்கம்
தேங்க் காட் சிஎம் இஸ் சேஃப் ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாரு கடவுள் காப்பாத்திட்டாரு கைவிட <laughs> மாட்டாரு <laughs> சிஎம்மோட ரெண்டாவது அட்டாக் இது தட் டு எம் மாசிவ் அட்டாக் அதோட அவரோட இந்த கண்டிஷனில் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் நாங்கள் உட்பட யாருமே எதிர்பார்க்கல அவர் மீண்டு வருவார்னு இட்ஸ் அ மிராக் கடந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக எங்களுக்குள்ள இருந்த பார ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு சார் முதலமைச்சர் பூர்ணமாக குணமாயி வந்ததில் கட்சி செக்ரட்டரியுடைய முக்கியமான அபிப்பிராயம் என்ன சார் தலைவர் உள்ள போகும்போது ஹாப்பியா இருந்தாரே சார் இப்ப என்ன சோகமா இருக்கீங்க சிஎம் போலசிதுக்கு சந்தோஷம் தான சார் பண்ணனும் அதுல சொல்லிட்டு போலசிதுக்கு சும்மா இருடா சார் சார் இப்ப வேற இல்ல சார் சார் என்ன இப்படி பண்றீங்க என்னாச்சு அடுத்த அட்டாக்கு வந்தாச்சோ இது ரெண்டாவது ஜென்மம் தலைவருக்கு சனி தோஷம் இது பயமுறுத்த தான் செய்யும் நிச்சயமா கொல்லாது போடா நீயும் சனி தோஷமும் சார் குடிக்க ஏதாவது வேணும் என்ன புரியுற டாக்டர் அம்சம் வாங்க சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் வாங்க சார் உஷா கண்ணன் பேத்தாலஜிஸ்ட் சார் சிஎம்ஓட பிளட் சாம்பிள் உஷா தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க She has got the really bad news. CMO's blood result is not a foreign content or a trace. What are you talking about? I doubt some poison. Oh God Jesus. How did this happen? This attack is the reason for this attack. I know what I'm talking about in detail. It will take time. Are you sure? I can't believe it. Who are you calling? Nothing. Medical. It's a crime. Police can inform me. வயிறு கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சு டே சே முட்டால் அறிவில்லாதவன் தலைவரே என்ன இங்க தெரியலையே ஏதோ முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குன்னு வர சொன்னாங்களே என்னையும் வர சொல்லியிருந்தாரு என்னத்த மீட்டிங்கோ ஆ சிஎம் எப்படி இருக்கா நார்மலாக தான் இருக்காரு ம் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு ஆமா ஆமா ஐயோ உங்க ஷர்ட் என்ன கசங்கி இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கலாய்க்காதீங்க வாங்க வாங்க டாக்டர் ஜான் பிளீஸ் கண்டினியூ நீங்க வரத்துக்கு முன்னாடி நானும் டிஜிபி ரகுராம் சாரும் டிஜிபி இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்ரீனிவாசன் சாரும் அப்புறம் கொலிக் டாக்டர் ஃபரீரா ஹாசனும் டாக்டர் ஜெய்சீலன் கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருந்தோம் அதோட கண்டென்ட் என்னான்னு நான் சொல்றேன் சிஎம்க்கு நடந்தது ஒரு மாசிவ் அட்டாக்கா தான் இருந்தது பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் சிஎம் இப்ப கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆயிட்டாரு பட் இந்த அட்டாக் வர்றதுக்கான காரணம் I am afraid Mr. Vasudevan. CM was poisoned. Huh? Why did you get a massive attack in the world? If you look at the blood sample, you can see the blood sample. You can see the foreign content. That's why I'm going to test it. If you look at the test, it's a poison. Huh? Are you talking about the CM? Is it a 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 CM? Yes. அதுதான் சந்தேகமா இருக்கு சிஎம் கே இப்ப உடல்நிலை எப்படி இருக்கு டாக்டர் சாட்டிஸ்பாக்டரினு சொல்லலாம் சிஎம் கே இத பத்தி சொல்லலாமா சொல்லலாம் சொல்லணும் சொல்லாம எப்படி சிஎம் கிட்ட மட்டும் இல்ல கட்சியிலயும் விவரத்தை சொல்லணும் மத்த கவர்மெண்ட் மாதிரி எல்லாம் இல்ல இங்க கட்சி தான் ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கு இம்பாசிபிள் அவரை இன்னொரு தடவை செக் பண்ண வேண்டிய இருக்கு ஆனா இந்த ஷாக்க தாங்க முடியுமானு தெரியல ஆமா செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் மீடியாக்கு சொல்ல வேண்டாமா சொல்ல வேண்டியது வரலாம் 
சொல்லாம இருந்தா அதை விட பிரச்சனை ஆயிடும் மீடியா கிட்ட சொல்லணும்லாம் நினைக்காதீங்க அதை எல்லாத்தையும் கட்சி பாத்துக்கோ என்ன தலைவர எவ்வளவு மாசம் தேவைப்படும் இந்த விசாரணையை நடத்தி முடிக்கிறதுக்கு மாசங்களா நாட்கள் தகுதியான முடிவெடுத்தான் தெரியும் <laughs> That includes the CM. What? CM is telling me. Why? There is a reason, sir. What reason, sir? There is a reason, sir. That's the most important reason. There is a problem with the CM. There is a problem with the CM. You can't get a problem with the CM. Peter, please, you may continue. To be frank, there is a CM. 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 என்னோட எதிரிங்க யாருன்னு நான் வேற சொல்லணுமான விளாட்டுக்கு திருப்பி வர அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாரு மன்னிச்சிருங்க சார் அவர் அந்த மாதிரி பேசலன்னா கூட மீடியா இன்ஃபர்மேஷனை வாங்க பார்ப்பாங்க அப்புறம் நாட்டில் ரத்த ஆறு தான் ஓடும் கட்சி தொண்டர்கள் ரோட்ல போராட்டம் தான் பண்ணுவாங்க அப்புறம் லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷன் போலீஸால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது சார் அதனால சொல்லாதீங்க இனி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது தட் இன்க்ளூஸ் தி சிஎம் சிஎம்க்கு தெரியட்டும் தெரியாம போகட்டும் ஆனா கட்சிக்கு சொல்லாம இருக்கவே முடியாது கட்சிக்கும் தெரியக்கூடாது உண்மைதான் வெரி கரெக்ட் ஓ அவ்வளவு கரெக்டு எனக்கு தோணல டாக்டர் வேண்டாம் கட்சிக்கு தெரிய வேண்டாம் கட்சியுமா கட்சிக்கும் இந்த விசாரணையை எப்படி எங்க ஆரம்பிக்க போறீங்க இருட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சார் நமக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு எந்த கிளூவும் இல்லாததால நம்ம இருட்டில் தான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் பட்ட பகலில் தேடினாலே ஒன்றும் கிடைக்காது இதில் இருட்டில் தேடினா என்ன கிடைக்க போகுது ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்கஸை எப்போ எதிர்பார்க்கலாம் சார் இந்த சம்பவம் எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகுது யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டூ மச் ஐ நோ ஐ நோ டென்ஷன் பெருமாள் முதல்ல ஒரு டென்ஷன் தான் இருந்துச்சு எப்படி யார் செஞ்சான்னு கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இன்னொரு டென்ஷனும் கூட வந்துருச்சு இப்போ சிஎம் சேர்த்து யாருக்கும் தெரியாமல் பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லை சார் எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் கன்னடா கொஞ்சம் தெலுங்கு 
கொஞ்சம் மலையாளம் தோடா ஹிந்தி அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தமிழ் பெருமாள் உங்களுக்கு எங்க சைட்ல இருந்து என்ன சப்போர்ட் வேணும் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் எனிதிங் யூ கேன் டிமாண்ட் சார் நோ ஆபீஸ் நோ ஸ்டாஃப் நான் இங்க இருக்கணும் அதான் என்னோட ஆபீஸ் இப்போ இதான் என்னோட ஆபீஸ் வண்டியில இருந்தா வண்டி ரோட்ல இருந்தா நான் ரோடு குவார்டர்ஸ்ல இருந்தா குவார்டர்ஸ் எனக்கு யார்கிட்ட யாவது ஏதாவது தேவை இருந்துச்சுன்னா நான் அவங்க இடத்துக்கு போய் அவங்களே பாக்குறேன் என்னோட கேரக்டர் அப்படிதான் நான் சொல்ல வந்தேன் திமுறன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதே அப்புறம் எனக்கு ஏதாச்சும் தேவை நான் மட்டும் உங்களை கூப்பிடுவேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் அட்வைஸ் கேட்கவும் செய்வேன் We don't understand you, Parmal. Kalevar, there is a lot of important things that you have to say to you. What do you say to me? You have to say to me. If you have a lot of government, you have to say to me, I have to say to me. But now, you have to say to me, 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 you have to say to me. Hmm. ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் வாங்குற வேற எந்த விஷயத்திலையும் ஆசைப்படாத எங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் இந்த விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்காங்க தலைவரே நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் சுத்தி இருக்கிறவங்களெல்லாம் நீங்க தான் கவனிச்சுக்கணும் சரி நான் வரேன் நீ என்னடா பாத்துக்கிட்டு இருக்க வந்து வண்டி ஆடுறா முதலமைச்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இரண்டு நாட்கள் ஆகுது அவரோட உடல்நிலை பூர்ணமா குணமாயிடுச்சுன்னு முதலமைச்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த டாக்டர் குழு சொல்லியிருக்காங்க கஷ்டகாலம் நம்ம பணம் நஷ்டமானது காரணமே இந்த ஆள் தான் நம்ம வாழ்க்கையே மோசமா போயிடுச்சு எனக்கு இவனுக்கு இவனுக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் இந்த ஆளால கெட்டு போச்சு இவ்வளவு அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம அப்படி என்ன பாவம் பண்ணிட்டோம் இதுல நான் என்ன பண்ண விக்கிற சரக்குல வீரியத்தை கூட்ட கொஞ்சோண்டு மருந்து கலந்த அதை சாப்பிட்டு கொஞ்ச பேர் செத்துட்டாங்க அது உண்மைதான் சாக வேண்டியவர் செத்துதான் போவான் இந்த தொழில் இருக்கிறதால எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு எத்தனை குடும்பம் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதை எதையுமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறானுங்கல்ல காட்டுல இருக்கிற கொஞ்சோண்ட மரத்தை வெட்டி வித்தது தப்பா ஏரியில சும்மா கிடக்கிற மண்ண அள்ளி வெளியே வித்தது இவனோட தப்பா நீ லாட்ரி டிக்கெட்டும் பிளாக் டிக்கெட்டும் விற்கிறதுல அந்த கிழவனுக்கு என்ன வந்துருச்சு கோடி கணக்குல அரசாங்கத்துக்கு வரி கிடைக்குது இல்ல மரம் மணல் லாட்ரின்னு கேட்டாலே அந்த கிழவன் துள்ளி குதிக்கிறான்ல தண்ணியில இருந்து வெளியே வந்து மீன் மாதிரி கிழவன போட்டு தள்ளு காசு வாங்கிட்டு போனவன் ஒரு புண்ணாக்கம் பண்ணல வந்த அட்டாக்களையாவது ஏதாவது நடக்கணும் பார்த்தா அதுவும் நடக்கல நீங்க எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தீங்க நான் கவனமாக தான் இருந்தேன் ஆனால் தோத்துட்டேன் என்னோட முதல் தோல்வி இந்த சிஎம்க்கு ஆயுசு கெட்டி தான் இல்லை நேரம் நல்லா இருக்கணும் என்னங்க எனக்கு கொடுத்த அட்வான்ஸ் முழுசாக இருக்கு எண்ணி பார்த்துக்கோங்க சிஎம்க்கு அட்டாக் வந்ததுனால தான் பிளான் சொதப்பிச்சா அட்டாக்கில் அவர் செத்திருந்தாலும் இந்த அட்வான்ஸை நாங்கள் திரும்ப வாங்கியிருக்க மாட்டோம் சந்தோஷமா நாங்க வச்சுக்க சொல்லிருப்போம் அட்டாக் வரல வர வச்ச வர வச்சதா அட்டாக்கு காரணம் இருக்கணும்ல அதுக்கு நான் தான் காரணம் நம்ம கான்ட்ராக்ட்ல சிஎம் சாகணும் அவ்வளவுதானே அவர் எப்படி சாகணும்ன்றது முடிவெடுக்கிறது என்னோடது அப்படிதானே வந்த அட்டாக் அவரை சாகடிக்கணும்னுங்களுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு வழியில் எங்கள்கிட்ட பழக்கம் ஆனீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தோம் நீங்கள் அதில் தோத்துட்டீங்க 
இந்த அட்வான்ஸ் சத்துக்கிட்டு நீங்க ஓடி இருந்தாலும் உங்களை எங்களால கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது இருந்தாலும் இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு எங்களை தேடி வந்தீங்க மகிமை கடவுளே பெருமாள் சார் தானே எங்க இவ்வளவு தூரம் எத்தனை நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து நான் உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு ஐயோ சும்மா சும்மா கிண்டல் பண்ணாதீங்க சார் நீங்க இப்படிதான் வருவீங்க எனக்கு தெரியாதா இப்படி கொஞ்ச நாள் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மறுபடியும் விளையாடாதீங்க சார் இல்ல இல்ல டெல்லியில கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் டீம் அவங்க சினிமா நோட்டீஸ் போல அடிக்கடி லெட்டர் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க தீவிரவாத மிரட்டல் பத்தினது அதை நீங்க பேப்பர்ல எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா சிஎம் கொலை மிரட்டல் கொடுக்கணும்னா எஸ் எம் எஸ்லயோ இமெயிலோ பண்ணுவாங்க அது பெரிய பிரச்சனை இல்ல போலீஸ் விசாரிச்சுதான் ஆகணும் போலீஸ் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் என்ன சார் அர்த்தம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா எப்பவுமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நீங்க அப்படிதான் இருக்கீங்களா ஆமா சரி நீங்க உதவி பண்ணுவீங்களா உதவி எல்லாம் கேட்காதீங்க நீ இத பண்ணு மட்டும் சொல்லுங்க நான் அதை செஞ்சிடுறேன் சிஎம்ஓட ஆபீஸ்லயும் வீட்லயும் சுதந்திரம் உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு உண்மைதான் போலீஸோட வழியில விசாரிக்கிறது பிரச்சனை இல்ல ஆனா அதுல ரகசியம் வீணாயிடும் ஒண்ணுக்கு பத்தா நியூஸ் பேப்பர்ல எழுதுவாங்க அதுவும் சரிதான் அதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா காதும் காதும் வச்ச மாதிரி விஷயம் முடிஞ்சிடும் சிஎம்ஓட ஆபீஸ்லயும் வீட்லயும் இருக்கிற வேலைக்காரங்க பத்தியும் அங்க வந்து போற விஸ்டர் லிஸ்டோட டீடைல்ஸும் எனக்கு வேணும் அவ்வளவுதானா இப்பத்திக்கு அவ்வளவுதான் சரி சரி பேர் ஆஷா ரொம்ப நன்றி ஒரு <laughs> 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 எங்க போனேன்னா கோயில் பிரசாதம் கொஞ்சம் கொடுங்க என்னோட ஆசைக்காக தலைவருக்கு பிரசாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கும் சொல்லாதீங்க அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ நான் பாயசம் கொடுக்கறது வழக்கம் தான் அவர் விரும்பி சாப்பிடுவாரு எதையும் கொடுங்க ஐயோ என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அரவிந்த் அண்ணா பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அவர் மேல சந்தேகமே இல்ல ஆனா அரவிந்த் அண்ணா சொன்ன ஒரு வார்த்தை சீனுக்கு பிரசாதம்னா ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த வார்த்தை தான் என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஒருவேளை வேற யாராவது கொடுத்திருந்த பிரசாதத்துல விஷம் இருந்திருந்தா
நைட் ரெண்டு மணிக்கு நான் எழுப்பேன் அலாரம் வச்சுக்கோ சார் என்னடா என்னடா ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கா முதலமைச்சர் கிட்ட இருந்து எடுத்த சாம்பிள்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து பேத்தாலஜிஸ்ட் உஷாக்கு தோணுன ஒரு சந்தேகம் மட்டும் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு மனுஷன் மரணத்தை கொண்டு போற ஒரு விதமான டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இது ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு பறவையும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு பண்ணியையும் ஒன்னோ ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு மனுஷனை மரண வரைக்கும் கொண்டு போற ஒரு கொராரி இது கொராரியோ இல்ல ஹைலி டாக்ஸிக்கான கேஸ்டி பீன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிற பாய்சன் ரைசோ இல்ல சி த்ரீ ஹெச் ஃபைவ் எம் த்ரீ ஓ நைன் என்ற கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல இருக்கிற நைட்ரோ கிளிசரோ சிஎம் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற பாய்சனான நம்ம முடிவெடுக்க நேஷனல் அனாலிட்டிக் லேப்ல இருந்து ரிப்போர்ட் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இது ஒரு சாதாரண மரணம் எல்லாம் தெரியறப்போ இந்த கொலை முயற்சிக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் முதலமைச்சருக்கு நடந்த இந்த கொலை முயற்சி அசாசினேஷன் அட்டம்ட் எனக்கு சந்தேகம் வருது ஆனா அந்த அசாசினேஷன் பத்தி நமக்கு எதுவும் தெரியாது ஒரு க்ளூ கூட இன்னும் கண்டுபிடிக்கல and still he is unknown my briefing is done perumal sonnadu unmayana vishayamna indha case really very serious ana indha one man army oru thoroda seyla vechi idu mudivukku varaporadhu illa 100 per konda oru police team oru special squad venu indha visaranikke எதுக்கு எல்லாத்தையும் சொதப்படுறதுக்கா மரியாதை இல்லாம எல்லாம் என்கிட்ட பேச கூடாது சார் உங்க தோல் பட்டல இருக்கிற அதே முத்திரை தான் என் தோல்லையும் இருக்கு அதனால அடுத்தவங்களை இன்சல்ட் பண்ணாதீங்க சாரி சார் இம்பாசிபிள் சரி பார்ட் ஆஃப் ஹா சார் இல்லை சார் ஏடிஜிபி உள்ள இருக்கிற விஷயங்களை இப்போதான் வெளியே சொல்லியிருக்காரு என்ன சார் பண்ணுறது பொறுத்துட்டு தான் ஆகணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் ஷோ ஷோ ஹா சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் சிஎம் வீட்டில் இருந்தாலும் செக்யூரிட்டி டைட் பண்ணணும் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே நிறுத்து நிறுத்து ஸ்டாப் ஸ்டாப் இதுக்கப்புறம் உள்ள போக முடியாது உங்க பேர் என்ன சுரேஷ் ரொம்ப நன்றி சாரி ஏன் வண்டியை உள்ள விடலன்னா செக்யூரிட்டி அதிகப்படுத்திருக்காங்க நான் போலாம் இல்லையா போலாம் போங்க நெல்லுங்க இது என்ன புதுசா இருக்கு செக்யூரிட்டி அலர்ட் பண்ணிருக்காங்க வேற ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கு தெரியாது ஐயோ டீச்சர் எனக்கு டீ வேண்டாமே இந்த டீ உங்களுக்கு இல்ல தலைவருக்கு தலைவருக்கு எதுவும் கொடுக்க கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காரு சொன்னா தலைவர் கேட்டுருவாரா அதுவும் சரிதான் இதை தொடர பாக்கலாம் தலைவர் இதுல தான் குளிக்கணுமா ஆமா டாக்டர் தான் சொன்னாரு எங்க ஒருத்தன் புதுசா வேலையில சேர்ந்தானே அவனோட பேர் என்ன யாரு ஜோஸ் அண்ணாவா ஜோஸ் அண்ணன் வந்த உடனே அண்ணன் ஆயிட்டானா அவளை விட வயசுல பெரியவங்களும் எப்படி கூப்பிடுவாங்க ஓ சரியா சொன்ன ரொம்ப நல்லது ஜோஸ் அண்ணன் எங்க போயிருக்காரு அவரு மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காரு அவன் எங்க இருந்து வந்திருக்கானு தெரியுமா யாருக்கு தெரியும் தலைவருக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் கூட்டிட்டு வந்து விட்டாங்க ஊரு பேரு தெரியாதவன எதுக்காக வேலையில எடுத்திருக்காங்க என்கிட்ட கேட்டா ஒருவேளை அப்பாக்கு தெரியலாம் என்னாச்சு வழக்கம் போல இல்லாம இத்தனை கேள்வி கேக்குறீங்க சும்மா கேட்ட
கீழே போடியா பொண்ணு நான் குருடுவேன் தலைவர் அட்டாக்ல படுத்திருக்காரு நீங்க என்னடா ஊதி தள்ளிக்கிட்டு இருக்க இதே ரோட்ல உணர்ந்து பண்ண ஐநூறு ரூபா ஃபைன் அதுல இரநூறு ரூபா நீ எடுத்துப்ப உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க பண்ணுவீங்களா பாரியா உன்னோட சீட்டை நான் கிழிக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் சார் பிளீஸ் சார் இதுக்கப்புறம் நடக்காது பிளீஸ் சார் பிளீஸ் சார் இந்த ஒரு வாட்டி மட்டும் இங்க வா உங்க பேர் என்ன சதீஷ் ரொம்ப நன்றி ஒரே மரட்டல்ல விசிட்டர்ஸோட பேரு லிஸ்டும் கிடைச்சிருச்சு ஒரு காப்பி தான் இருக்கு போதும் இது போதும் சிஎம் நார்த்திகவாதியா இருந்தாலும் கோவில் பிரசாதம் சாப்பிடுவாரா அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லைனாலும் அப்போ பாயசம் இதெல்லாம் அவரு விரும்பி சாப்பிடுவாரு கொஞ்சம் குறைவா தான் சாப்பிடுவாரு சுகரு டயபிட்டிஸ் யார் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாரா ஏ அப்படிலாம் இல்ல தெரிஞ்சவங்க கொடுத்தா சாப்பிடுவாரு என்னாச்சு சார் ஒண்ணும் இல்ல கிளம்பு எல்லாரும் <laughs> 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 கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் நான் பவுலோஸ் இது தெரசா என் ஒய்ஃபு நான் மதம் மாறினதுனால தெரசான்னு வச்சுக்கிட்டேன் நாங்க ரெண்டு பேருமே செமினார்ல வேலை பாக்குற ஃபாதர் எல்லா வேலையும் செய்வோம் சமையல்ல இருந்து சாக்கடை வரைக்கும் எல்லாம் என்ன தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பார்த்ததே பெருமாளா வாங்க ஒரு டீ போடு அப்புறம் எனக்கு மாதிரி இல்ல பெருமாளுக்கு சக்கரை பட்டை கொண்டு வா வாங்க பெருமாள் சொல்லுங்க வெளியே கிளம்பிட்டு இருந்தீங்களா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சொல்லுங்க சிஎம்க்கு பக இருக்கிற மாதிரி எதிரிங்க இறச்சிருக்காங்களா நீங்க பொலிட்டிக்கல் செக்ரட்டரி மட்டும் இல்ல அவரோட நம்பிக்கையான ஆளும் கூட நம்பிக்கைக்குரிய ஒருத்தர் நீங்க பார்க்காம கேட்காம உங்க கவனத்துல இல்லாம எந்த திரியாலையும் போக முடியாது யார் மலையாச்சும் டவுட் இருக்கா தலைவருக்கு எதிரிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது கணக்குலயே இல்ல தலைவரு ஒரு டைப் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அவரு கொள்கைகள் பிடிக்காத பல பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டிகள் நம்ம இடத்துல இருக்கு கம்யூனிட்டியில மாஃபியாஸ் ரியல் எஸ்டேட் மாஃபியா மணல் மாஃபியா சராய் மாஃபியா லாட்ரி மாஃபியா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஆமா சுருக்கமா சொல்லணும்னா திடீர்னு பணக்கார ஆகணும்னு நினைக்கிற எல்லாரும் தலைவரோட எதிரிங்க தான் இப்ப பேசின மாஃபியால எனக்கு சில பேர் மேல டவுட் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்கேன் அதுதான் ஆரம்பம் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஆளுங்க மேல டவுட் வரத்துக்கு இது வரைக்கும் எதுவும் நடக்கல தான் ஆனா எதனா ஒண்ணு பண்ணும் இல்ல புரியுது லிஸ்ட் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அந்த லிஸ்ட்ல லாட்ரி செல்வக்கண்ணன் மணல் மாஃபியா ஐயப்பன் சாராயம் காய்ச்சல நாராயணன் இவங்க எல்லாருமே சிஎம் விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு இந்த மாஃபியாஸ தவிர்த்து வேற யாராவது மேல டவுட் இருக்கா கேள்வி புரியுது கட்சியில கேக்குறீங்க உங்க கேள்வியா தானே வேணும்னா அப்படியே அப்படின்னா அப்படி யாரும் இல்ல அப்படியே இருந்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன் பெருமாள் உங்ககிட்ட இல்ல யாரா இருந்தாலும் நானும் ஒரு தலைவன் தான் இந்த கட்சி உயரத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆள் நான் வேணும்னா நீங்க போலீஸ் என்ற முறையில விசாரிச்சு பாருங்க
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊನ್ನೆ ವಿಡ ರೊಂಬ ಅಲಗೈತ ಮೇಕಪ್ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕಮೋ ಸೋ ಪುದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ಕಾಂಗಲಾ ನೀಂಗ ಇರ್ಕಂಬೋದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಚ್ಚಕ ಮುಡಿಯಮಾ ಇನ್ನ ನಾಂಗ ಪೇ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಪಣ್ಣಲಾ ಏ ಹೆಸರ್ ನೀಂಗ ವೇರೆ ಬಾ ಇಂದಾ ಇದೇನ ಸರ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪಡಿಚ್ ಪಾರ ಸರ್ ನರೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂದ ವಾಲೆ ಪತಿ ನಾ ಯಪ್ಪೋ ಉಂಗಿಟ ಪೇಸ್ನಾಲೋ ಉಂಗ ಕಾದು ಮಟ್ಟ ನಾ ಕೇಕನೋ ಪುರೀತ ಸರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ರೊಮ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರ್ಕರ ಜಾಬ್ ತಾ ಅದು ಅದನಾಲ ಇಂದ ನಂಬರ್ಸ್ ಪತ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಎಪ್ಪ ವೇನೋ ಸರ್ ನಾ ಇಂಗರ್ನ ಪೋಗರ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಇಂಗರ್ನ ನೀಂಗ ಪೋರ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿಯೇ ವಾ ಸರ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಪಡಿ ಪನನೆ ಯಾರ್ ಸೊನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲ ಆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಕಣ್ಣೆ ಮನ್ನೆನ್ ಕುಪ್ಟ ಯಾರ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕಮ ಇರಪಾಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಡ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏ ಕೊಡ್ತರವಾಂಗ ಟ್ರೈ ಪಂದ್ರ ಸರ್ ಅಬ್ಡಿ ಸೊನ್ನ ಪತ್ತಾದೆ ಇದು ರೊಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯ ಅದಲ್ದ ನಾನೇ ಬಂತ ಎನಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಮಾ ಪನ್ನ ಎನಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಆರ್ಸೆಲ್ ಆಟಲ್ ಓಡ ಫೋನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಮೇ ಇರಕ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಡಿಕಮ ಎಪ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈ ಬಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಎಪ್ರಿ ಯಾಚ ವಾಂಗಂಗನ್ ಸರ್ ಸೊಲಿಟಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಸಿಐಎ ಎಫ್ಬಿಎಲ್ ಇರಕ್ಕರವಂಗ ಕೊಡುತ್ತ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೇ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅದು ಪತ್ತನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೆಲಿ ಅಧಿಕಾಗ ವಾಟ್ ಆಮ ಸರ್ ನಾ ಅದಾ ಸೊಲ್ಲವರ ನಮಗೆ ತಿರಂಜದ ವಿಡ ಒರುಪಡಿ ಅದಿಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರಂಜಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಮಬಡಿ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಯಪು ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಪೀಟರ್ ಸಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಲ ದಾರ ಪಾತ್ರ ಕೂಪರ್ ಓಕೆ ವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀ ಎನ ಕೀಳ ವೇಳೆ ಸೆಂಜಿಟ್ ಇರಕಪ್ಪ ನಾ ಡೈಲಿ ರೆಂಡು ವಾಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ತುವೆ ಇಪ್ಪ ಅನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಂಜಾ ಮಾತಿಟ ಮೂರು ದಡವ ಮಾತ್ರ ಇವಳು ಬಾಳಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಆ ಇರಕರ ಶೂಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಲ ಯಾರ್ ಕಿಟಿಯಾಚೆ ಇರಕ ಯಾರ್ ಕಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಚೆ ಸರ್ ನಾ ಉಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಏನ ಪಾಕನೋನಾ ಡೇ ಪೆರ್ಮಾಲಿಂಗ ಬಾನು ಸೊನ್ನಾ ನಾ ಉಂಗ ಮುನಾಡಿ ಬಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅಡಿಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪೋರ ಆಮಾ ಇಪ್ಪೋ ಏಮಲ ಕೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಏನ ಪುಡಿಕಲಿಯಾ ಏನ ಪಾಕ ಬರಲನ ನರಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನರಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಮಾದ್ರಿ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಏ ಏನ ಮಾದ್ರಿ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಗೆ ಇರ್ಕಾಂಗಲ ನೀ ಏ ಸೊಲ್ಲು ಇರಂದಾಲೋ ಎನಕ್ಕೆ ಮಿಂಜಿರದ ಅವಮಾನಂದ ಅಂದ ರೆಂಡು ಲೂಸಂಗ ಇರ್ಕಾಂಗಲ್ಲ ಡಿಜಿಪಿಂಗ ರೆಂಡು ಬೇರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಲ ಎನ್ನವಡ ಜೂನಿಯರ್ ಆನಾ ಪವರ್ ಅವಂಗ ಕಿಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಉನಕ್ಕೆ ತರಿಯಮಾ ಅವಂಗಳ ಮಾರಿ ಜಾಲ್ರ ಅಡಿಕ ಏನಾಳ ಮುಡಿಯಾದು ಡೇ ಉನಕ್ಕೆ ತರಿಯಮಾ ಓಂ ಕಿಟ್ಟ ಇಂದ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಮಾನ ಪರುಪ ಕುಡುಕಾಮ ಇರಕರದಕ್ಕೆ ಅವಂಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಪಣಂಗ ಏನೋಡ ಊರ ಆಲ್ ಕಟ್ಟಾಯತನಾಳದ ಓಂ ಕಿಟ್ಟ ಇಂದ ಪರುಪ ಏ ತೂಕಿ ಕೊಡ್ತಿರಕಾಂಗ ಅಪ್ರೇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ರಂಗ ರೆಂಡ ಡಿಜಿಪಿಂಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎದರ್ತು ಉಂಗ ಓರಲ್ ಪವರ್ ವಚ್ಚಿ ಮಟ್ಟೊಂದನ ನಿಂಗ ಎನಕ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಪೇ ವಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಂಗ ಅದು ಏನನ್ನ ಪವರ್ನ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಉಂಗಲ ಯಾರು ವಿರತಲ ಸರಿ ಅರ ನಾ ವಿರಕ ಮಾಟ ಉನ್ಮೇದಾ ನೀ ಸೊಲ್ರಿಯಾ ಆಮ ಸರ್ ಹೋ 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 ಉನ್ಮೇಯ ಉಮಲ ಇರಕ ಅನ್ಬಲ
லிஸ்ட் கொடுங்க சார் நான் போகணும் நடக்காதுன்னா நடக்காது தான் நீங்க மட்டும் இல்ல இனிமே யாரு வந்து கேட்டாலும் சிஎம் பாக்க வந்தவங்களோட லிஸ்ட கொடுக்க முடியாது சம்பந்தப்பட்டவங்க டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்த போட்டு தரணும் முதல்ல அதங்க துப்புங்க இல்ல இல்ல இதுக்குள்ள துப்பி வச்சுக்கங்க ஓஹோ ஆர்குமெண்ட் பண்ணாம லிஸ்ட கொடுங்க சாமி நத்திங் டூயிங் நான் சொன்னது உனக்கு புரியலையா விசிட் பண்ணவங்களோட லிஸ்ட கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது வேண்டாம் 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 நீங்கள் ஒரு நாள் பின்னாடி வருவீங்க வாங்கிக்க 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 இப்படி பேசுறதுக்கு உனக்கு வச்சிருக்க நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க என்ன பேர் ரொம்ப நன்றி சார் லிஸ்ட் கிடைக்கல சார் சாமி என்ன சொன்னாரு லிஸ்ட் வேறுனா பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாதான் கொடுப்பேங்கிறான் கிருக்கு பைய அப்படியே சொன்னாரு அப்படிதான் சொன்னா வணக்கம் ஃபாதர் ஃபாதர் ஆப்ரகாம் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் தெரியும் உட்காருங்க 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 நான் சிஎம்க்கு நடந்த விஷயம் எல்லாம் டிவிலையும் பேப்பர்லையும் தான் பார்த்தேன் கடவுளோட கிருபைனால அவர் பொழைச்சிக்கிட்டாரு ஆஃபீஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாரா இல்லை அடுத்த மண்டேல இருந்து வருவார் வேலை விஷயமா இப்போ வெளியே போறாரா அப்பப்போ போவாருன்னு நினைக்கிறேன் முதலமைச்சருக்கு <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> 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 எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் சார் தப்பு நடந்து போச்சு வாசுதேவன் சார் எல்லா உண்மையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு நசியம் ரொம்ப பார்க்கணும் பிளீஸ் சார் நான் சொன்னா நீ கேட்க மாட்டேன்ல வாங்க போங்க என்ன <laughs> 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 இந்த டேட்டாவை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுங்க ஷோ
விசிட்டரோட பேரும் அட்ரஸும் மட்டும் போதும் இல்ல पर्पஸ் ஆஃப் விசிட் வேண்டாம் இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் ஓகே ஒரேப்பேர்ல்ரு <laughs> 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 லட்சுமி சார் ஜூன் 11 ல சிஎம் விசிட் பண்ணவங்கள யாரன்னு பாரு சார் சார் முதல்ல வந்தது மிஸ்டர் லட்சுமணன் தமிழ்நாடு ரீடைலர்ஸ் அசோசியேஷன் எதுக்கு வந்தாங்க परपஸ் ஆஃப் விசிட் சிஎம் இன்வைட் பண்றதுக்கு அடுத்து அடுத்து ஒமேகா ஃபைனான்ஸ் அவங்க எதுக்கு வந்தாங்க परपஸ் ஆஃப் விசிட் டாக்குமெண்டரி ஆன் சிஎம் டாக்குமெண்டரி ஆன் சிஎம் வேற யார் வந்திருக்கா ஆப்ரஹாம் பட்டின பக்கம் அன்னைக்கு ஜூன் 11 தேதி மறுபடியும் சிஎம் விசிட் பண்ணிருக்காரு Purpose of visit to invite CM. In the father the last visitor, ah? Ah, at the capro CM a yaro visit panla sa. Ha, correct me to the SP office koila. Naipo angel sister kita pay sano. Okay, ah, waiter ka register ho, office ler ka register ho, nalla check panaga. Okay. If you feel any doubt, call me. Sure sir. Hello. Ah, hello madam, permal pay sra. In the magam yamu kar ka? Ah, yeri yeri. Ungalala na kuch chinnu udhi thee parda. ஒரு ஃபாதரோட டீடைல்ஸ் வேணும் அட்ரஸ் இருக்கா ஆ அட்ரஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஃபாதர் எப்ரஹாம் பட்டினபாக்கம் சாந்தோம் சர்ச் அண்ட் ஆர்ஃபனேஜ் பட்டினபாக்கம் சென்னை இல்ல அப்படி ஒரு சர்ச் அண்ட் ஆர்ஃபனேஜ் பட்டினபாக்கத்துல இல்ல தேடி கூட பார்க்காம சும்மா கெஸ்ட் சொல்லாதீங்க நான் அங்க தானே குடி இருக்கேன் நான் எதுக்கு கெஸ்ட் பண்ணனும் அப்போ நிச்சயமா இல்ல இல்ல 100% कंफर्म என்ன விஷயம் என்ன விசாரிக்கிறீங்களா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு காசு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு காசு ஆ கொரியர்ல அனுப்புறேன் ஒரு அஞ்சு சாக்லேட் Thank you so much. தெரியும் <laughs> சீமா பாக்க அவரு சீம் வீட்டுக்கு போயிருக்காரா அது எனக்கு தெரியல சார் அவரு தப்பானவரா சார் நம்பர் 1 கிரிமினல் அந்த ஃாதர் 
அதனால தானே உங்ககிட்ட விசாரிக்க வந்திருக்காரு ஜூன் பதினொன்னு சிஎம் பாத்திருக்காரு அன்னைக்கு காலைல பதினோரு மணிக்கு எல்லாம் சிஎம் ஹாஸ்பிட்டலை சேட்டாரு ஆமா ஆமா சார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்புறம் நேத்திக்கு மறுபடியும் வந்தாரு நான் உங்களை பாக்க வந்த ஆமா ஆமா அதே தான் சார் எதுக்கு சிஎமோட உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வந்தாரு சார் ஃபாதர் நடத்துற ஆசிரமத்துல சிஎம் இன்வைட் பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் சிஎம் ஆபீஸ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வர இல்லன்னா சிஎம் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் போறாருன்னா அங்கேயே அவரை வச்சு பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னாரு என்ன கூப்பிட்டு சிஎமோட ப்ரோக்ராம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க நம்பரை கொடுங்கன்னு சொன்னாரு நான் என்னோட நம்பரை கொடுத்துட்டேன் உங்க ஹெல்ப் எனக்கு வேணும் நான் என்னோட நம்பர் தரா இனி ஃபாதர் உங்களுக்கு கால் பண்ணா அந்த செகண்ட்ல அவருக்கு சந்தேகமே வராம வேற ஒரு போன்ல இருந்து அதை கால் பண்ணுங்க ரொம்ப பெரிய மோசக்காரனா சார் கிரிமினல் வேலை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கே <laughs> ஃபாதர் எப்ரஹாம் சாந்தோம் சர்ச்சு பட்டினப்பாக்கம் சென்னை இப்படி ஒரு அட்ரஸ் தான் அவர் சிஎம் விசிட் லிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அப்படி ஒரு சர்ச்சோ ஆஃபனேஜோ பட்டினப்பாக்கம்ல கிடையவே கிடையாது இவர் கடைசியாக சிஎம் பார்த்தது ஜூன் பதினொன்று சிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இந்த லாஸ்ட் விசிட்டர் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இவர் சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு மறுபடியும் போயிருக்காரு சிஎம்மோட ப்ரோக்ராம் பற்றி விசாரிக்க எதுக்கு யூ கேன் கெஸ் இட் லெட் மீ ரிப்பீட் கட்டாயமா <laughs> என்ன <laughs> இந்த போட்டோல தெரியற குற்றவாளிய எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிச்சே ஆகும் அதுவும் உயிரோட இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எந்தவித ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது எந்த இடத்துல வேணா எந்த நேரத்தில் வேணா சர்ச் பண்ணலாம் ஹைவேஸ் ஆல் ரோட்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நீங்க சந்தேகப்படுற எல்லா இடத்துலையும் சார் எல்லா இடத்துலையும் சர்ச் பண்ணணும்னா லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கூடாதா அப்படி ஒரு வழி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இப்ப வரைக்கும் ஏன் அதை பண்ணலன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு சார் இவர் இவ்வளவு தீவிரமா தேட சொல்றீங்களே அவர் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிருக்காரு நிறுத்துக்க 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 ஹெல்மெட் போடாம வண்டி ஓட்டக்கூடாதுன்னு தெரியாதா சாரி ஃபைன் கட்டுங்க எவ்வளவு ஐநூறு ரூபா ரிசப்ட் கொடு ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ம் இதை எடுத்துகிட்டு போய் கவர்னர்கிட்ட கூடியா கொண்டு கூடு வீட்டில் சும்மா உட்கார்றதுக்கு இல்லை எனங்க என்னை தேர்ந்தெடுத்தது நான் சும்மா உட்கார்றதுக்காக கட்சி என்னையை சிஎம்மாக்களை தெரிஞ்சுக்க என்ன காரணம் வேணாலும் இருக்கட்டும் எதுவும் செய்ய முடியலைன்னா இந்த வேலையில் இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை நிறுத்திக்குவோம் கட்சி வேற ஆளை பார்த்துக்கட்டும் கொண்டு போய் கூடியா என்னது சார் புரியலையா என்னுடைய ராஜினாமா இல்ல தலைவரே உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு தானே நீங்க உப்பு காரம் புளிப்பு உவர்ப்பு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு 
குரங்கு குட்டி மாதிரி என்னை வச்சு ஏன் வித்தை காட்டிட்டு இருக்கீங்க ஓடுறது குதிக்கிறது நீந்துறது வணக்கம் வந்தனம் அது பத்தாதுன்னு இது மேலே வேற நடக்க சொல்றீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாதான் கொஞ்சம் ஆபீஸுக்கு போய் மீட்டிங்கில் ஜனங்கள்ட்ட ஒரு பத்து வார்த்தை பேசினா கூட உடனே ஸ்ட்ரெயின் ஆயிருமா என்ன பார்த்துக்கிட்டு நிற்காம எடுத்துட்டு போய் கூடியா இதுக்கு மேலேயே இழுத்து அடிக்காம உண்மை அவர்கிட்ட சொல்றது தான் நல்லது சீம் வாஸ் சீரியஸ் அவர் இதுல பின் வாங்குவாருன்னு எனக்கு தோணல சொல்லிடலாம் பெருமா எஸ் பெருமா இன்ஃபார்ம் வர வழி இல்லைன்னா சொல்லுங்க ஆனா எனக்கு அதுல சுத்தமா விருப்பம் இல்ல ஆ புரியுது புரியுது ஆனா நீங்க அதை கேட்க வேண்டியது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மந்திரி கிட்ட சிஎம் டைல்ல ஆ அவருக்கு கால் பண்ணுங்க சரியா ம் என்ன எல்லாரும் ஒன்னா வந்திருக்கீங்க சாப்பிட என்ன இருக்கு வழக்கம் போலதான் உம் உப்பு சப்பு காரம் எதுவும் இருக்காது வெறும் மண்ணு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு ஆ நீங்க உள்ள போங்க நாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஆ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் உங்ககிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு சார் சரி சொல்லுங்க சரி நான் சொல்றேன் ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்டாக் வந்து நான் அட்மிட் ஆனதுலேருந்து இப்போ நடந்த வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் விஷம் அட்டாக்கு விசாரணை கில்லர் உட்பட எல்லாம் எல்லாம் வாசு என்னோட பொலிட்டிக்கல் செக்ரட்டரி மட்டும் இல்லை என் மனசாட்சிக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்தர் என்கிட்ட அவரால் எதையும் ஒழிக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நீங்க ரிசைன் பண்ண போறேன்னு சொல்லி பயமுறுத்தினீங்களா நீங்க சஸ்பென்ஸ் வச்சு விளையாடினீங்க நானும் அதே மாதிரி விளையாடினேன் அவ்வளவுதான் நீங்க தானே இந்த பொறுப்படுத்திருக்கிறீங்க மிஸ்டர் பெருமாள் ஆமா சார் நம்ம இப்பதான் முதல் முறையா மீட் பண்றோம் ஆனா இந்த பேரை நான் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோட எதிரிகள் யாருன்னு நானே சொல்லணுமா பயப்படாத நான் எப்பவுமே இதை எந்த மீடியாவுக்கும் சொல்ல மாட்டேன் சரியா நெல்லும் பதறும் மாதிரி இல்ல சிஎம்மும் கட்சியும் எப்பவும் ஒண்ணுதான் ஆனா நம்ம மீடியாவுக்கு ஏதாவது சூடான நியூஸ் வேணும் ஓவர் டைம்ல வேலை பார்த்து ஒன்ன பத்தாக்கி சொல்லிடுவாங்க ஆனா இந்த நியூஸ் எதுவுமே கட்சியோட மேலிடத்தை பாதிக்காது ஆனா கீழடத்துல வேலை பார்க்கறவங்களோ அப்பாவி ஜனங்களோ போராட்டத்திலேயோ வன்முறையிலேயோ ஈடுபடலாம் அது தெரிஞ்சுதான் நான் சஸ்பென்ஸ் வச்சது நடிச்சது அதுக்காக என்ன கொஞ்ச நாள் என் வீட்லயே பூட்டி வைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் என் இஷ்டத்துக்கு வெளியே வந்துருவேன் முன்னால கொஞ்ச நாள் ஜெயில இருந்தேன் இனி முடியாது அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் விசாரணையை முடிக்க முடியுமோ முடிங்க சார் சார் ஜூன் பதினொன்னு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே ஞாபகம் வந்தா நானே கூப்பிடுறேன் ஓகே சார் எனக்கு வயசாயிருச்சு சாகுறதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லை ஆனா என்னோட சாவு இயற்கையா இல்லைன்னா நீங்க எல்லாரும் நினைச்சது மாதிரியே இங்க நிறைய நடக்கும் என்னால என் கட்சியில இருக்கிற அப்பாவி தொண்டர்கள் பாதிக்கப்படுற மாதிரி ஆயிடும் என் உயிரை விட முக்கியமானது என்னுடைய கட்சி அதை விட முக்கியம் கட்சி தொண்டர்கள் ஏன் ஒருத்தனால ஒரு துளி ரத்தம் இந்த மண்ணில் விழுந்தாலும் என்னால ஏத்துக்க முடியாது ஒரு நல்ல கட்சி தலைவனா வாழ்ந்து ஒரு நல்ல கட்சி தலைவனாவே நான் சாகணும் வேற எதுவும் வேண்டாம் உம் கூடிய சீக்கிரமே இதுக்கு பின்னால யாரு இருந்தாலும் அவங்க சட்டத்துக்கு முன்னால நிக்கணும் இது எனக்காக மட்டும் கிடையாது புரியுது சார் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் பெருமாள் சார் இன்னொரு விஷயம் விசாரணையில இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் தூரம் வந்திருப்பீங்க தானே சார் ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் குழு சாட்சிகள் இருக்கா சந்தேகம் இருக்கு சார் 
அது எல்லாமே உண்மைன்னு தெரிஞ்சா அது நீங்க கேட்கறதுக்கு நல்ல விஷயமாவே இருக்காது இப்போதைக்கு என்னால் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஷோ நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> இப்படி <laughs> 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 வணக்கம் சார் லெமன் ஜூஸ் சார் ஹே சாரேமா இல்ல இல்ல இது சின்ன சின்ன அப்புறம் எதுக்கு லெமன் அது என்னோட பழக்கம் நீங்க இதெல்லாம் குடிக்க மாட்டீங்களா ஐயோ இது வரைக்கும் குடிச்சது இல்லையா ஒரே ஒரு வாட்டி முன்னாடி கொஞ்சம் கல்லு குடிச்சிருக்கேன் குடிக்கும்போது நல்லா இருந்தது வைத்த கலக்கு ஜரம் வந்துச்சா அதோட விட்டுட்டேன் இந்த குட்டி சாத்தன முஸ்லிம் பாஷால ஜின்னுன்னு தான் சொல்வாங்க நான் தர்காக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அப்ப அங்க அங்க இருக்கிற பூசாரி நல்ல தாடி வச்சுக்கிட்டே மனைவிதான் <laughs> விஷம் பாதிக்க கூடாதுன்னு பூஜை பண்ண சொன்னாங்க அது உண்மைதானா சார் ஐயோ அட கடவுளே அந்த அப்பாவே யாரு இப்படி பண்ணாங்க அதுதான் விசாரிச்சுட்டு இருக்கேன் இது யாருக்குமே தெரியும் ஐயோ நான் வாயே திறக்க மாட்டேன் சார் இதை குடிக்காதீங்க நல்லது இல்லை இதோ விட்டுட்டேன் இல்லைனாலும் நான் குடிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு சண்டே இல்லை அதனால கொஞ்சம் அவ்வளோதான் ஆஃபீஸ்லயா வீட்டில் இருக்கீங்களா சீக்கிரம் வாங்க என்னோட வீட்டுக்கு இதோ வர சார் ஐயோ சார் நான் நாளைக்கு வரட்டமா சார் என்னை குளிக்கவே இல்லை அதெல்லாம் விடுங்க சீக்கிரமாக அங்கே வாங்க இல்லைன்னா நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் நீ அன்னைக்கு கேட்டேல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன அன்னைக்கு நடந்தது ஞாபகம் இருக்கான்னு சிலது ஞாபகத்தில் இருக்கு மறக்கிறதுக்குள்ளே சீக்கிரமாக வா பெசக்குள்ள கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து நெல் சார் நான் அங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு காது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இல்லை சார் நான் அங்கே நிற்கிறேன் என்ன திடீர்னு இவ்வளவு பவ்யமாக இருக்க ஒன்றும் இல்லை சார் என்ன ஏலக்காய் மனம் வீசுது நானும் இதை மாதிரி ஏலக்காயெல்லாம் போட்டிருக்கேன் யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சி தள்ளி தள்ளி நின்றுருக்கேன் பொண்டாட்டி கிட்ட திட்டு வாங்காமல் இருக்க குடிக்கிறவங்கள அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆனா எப்பயாச்சும் குடிக்கிறவங்கள நான் தப்பா நினைக்கிறது இல்ல அது அவங்க விருப்பம் ஆ அன்னைக்கு ஆபீஸ்ல நடந்தது ஞாபகத்துல இருக்கு ஒரு ரேஷன் கடை செக்ரட்டரி தான் முதல்ல வந்தாரு அவங்க கூட்டத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்தவங்க டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க வந்தாங்க என்னை பத்தி நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தாங்க அப்புறம் தான் அந்த ஃபாதர் வந்தார் அவர் இதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்காரு அவர் நடத்துற அனாத ஆசிரமத்துக்கு என்னை இன்வைட் பண்ண வந்திருந்தாரு வரேன்னு நானும் சொல்லிட்டேன் உங்களை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்த வந்த நான் நடத்துற அனாத ஆசிரமத்துக்கு நீங்க வரீங்கன்னு கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க எடுத்துக்கோங்க என்னோட சந்தோஷத்துக்காக சாப்பிடுங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவரு பாதாம் முந்திரி எல்லாம் எனக்கு கொடுத்தது ஞாபகத்துல இருக்கு
ஆ கொஞ்சம் இரு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் சார் விஜிலன்ஸில் இறந்து போன கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரை தெரியுமா சரிங்க சார் ஆ இப்போது நாட்டில் நிறைய மாஃபியாஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்கள பற்றி ரகசியமாக விசாரித்து ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக நான் அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது முடிகிறதுக்குள்ளே அவர் இறந்துட்டார் ஆல்ரெடி முடிச்சிருந்த நாலு ஃபைல்களை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு சார் அது பத்தாது அந்த விசாரணையை முடிச்சா தான் லீகலாக ஏதாவது பண்ண முடியும் அதனால நீ அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்க கண்டிப்பாக சார் இது முடிகிற வர எல்லாம் ரகசியமாக இருக்கணும் சார் இறந்து போன கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் எனக்கும் இப்போ உனக்கும் மட்டும்தான் இது தெரியும் அன்னைக்கு ஃபைலை கொடுக்கும்போது கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு விஷயத்த பற்றி சொன்னார் சாதாரண வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சில அரசியல்வாதிகளுக்கும் இந்த மாஃபியா டீமோட சம்பந்தம் இருக்குன்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் உன்னோட முக்கியமான பொறுப்பு உனக்கு இப்போ இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்கிட்ட இருக்க ஃபைல் எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட தரேன் சரியா இதும் பாசிபிலிட்டிஸ் பாய்சனை பாதாம்லேயும் செக் பண்ணியிருக்கலாம் அது போல முந்திரிலேயும் வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் ம் வேணும்னா இதை பாய்சனில் டிப் பண்ணியிருக்கலாம் நான் நெட்டில் படித்தேன் ஒரு பாலஸ்தீன் கிரில கமாண்டரை இதோ மிட்டில் ஈஸ்ட் ஹோட்டல்ல வச்சு இஸ்ரேலோட சீக்ரெட் ஏஜென்சி மசாடு அதுல இருக்கிறவங்க ஃபுட்லயோ ஃபுட்ஸ்லயோ பாய்சனை இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு அட்டாக் வந்திருக்கு அண்ட் ஹி டைட் இன்ஸ்டன்ட்லி ஹலோ சாமி சாருங்களா ஆமா நான் <laughs> 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 father joseph antony father edo vandit irukkar thank you good morning father yes good morning ha father enudaiya peru yakob inge thangi irundha father abraham udiya relative adhavadhu chithi paiya ha father saavi kuduthu anuchirukkaru avarude luggage ah eduthittu vara sonnaru enga father enga ah father ipo hospital la irukkaru hospital liya enna aachu ah adhu avaru kaalaila church ku poyittu varumbodhu chest pain aayiduchu so adha hospital la admit aayirukkaru அப்போதான் என்கிட்ட சாவி கொடுத்து லக்கேஜ் கொண்டு வர சொன்னாரு ஃபாதர் நீங்க ரூம் காமிச்சீங்கன்னா ஐ வில் டேக் த லக்கேஜ் மூணு மூணு பேக் இருக்கிறதா அவரு அப்படிதான் சொன்னாரு இல்ல ஒரு பேக் இங்க காணும் ஃபாதர் ஃபாதர் சொன்ன நிறைய பொருட்கள் எல்லாம் இங்க மிஸ் ஆயிருக்கு ஃபாதர் எதுவுமே இல்ல இந்த ரூமுக்கு வேற யாராவது வந்தாங்களா என்ன ஃபாதர் ஆபர்காம் ரூம்ல இருந்தும் ஃபாதர் ஜான்சன் ரூம்ல இருந்தும் ரூம் உடைச்ச எல்லா திங்ஸையும் யாரும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஃபாதர் பவுலோட பொண்டாட்டியும் காணாம போலீஸ்க்கு கால் பண்ணீங்களா ஃபாதர் ஜோசப் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரு
நீங்க போனா எப்படி போலீஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்ல ஃபாதர் அங்க சீரியஸ் இருக்கும் போது என்னால எப்படி இங்க இருக்க முடியும் ஆமா ஃபாதர் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கார் சொன்னீங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல்னு கேட்ட நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் தெளிவா தானே சொன்ன முட்டால் அவன் கால் பண்ணும் போது டவுட் வராம கால் கட் பண்ணாம வேற ஒரு போன்ல இருந்து என் நம்பருக்கு கால் பண்ண சொல்லி சொன்னேன் இப்ப நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க சாரி சார் நான் ஏதோ ஒரு கோவத்துல கோவம் கோவம் கட்ட நீ யாரியா சிஎம்ஓட பையனா மருமகனா எந்த நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணா இதுல இருக்கு சார் எந்த நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் சார் யோ சாமி உண்மையே சொல்ல நீ அவனோட ஒண்ணா சேர்ந்தனா வேலை பாக்குறீங்க அப்படிலாம் சொல்ல நீங்க பேர் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கீங்க இல்ல அவன் கிடைக்கலனா நீ தான் முதல்ல குற்றவாளி ஒன்னே <laughs> 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 இந்த நம்பர் பத்தின டீடைல்ஸ் உடனே வேணும் சார் உடனே அவசரங்கறதனால தான சொல்றேன் ப்ளீஸ் ட்ரை ஐ பை எல்லார கொஞ்சம் சீக்கிரமா தேடுங்க ம் மஞ்சு ரிலையன்ஸ் செக் பண்ண நம்பர் சொன்னல்ல அதுதான் எங்களால முடியாத இதுக்கு மேல ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப எங்க பாஸ் வந்துருவாரு நீங்க அவர்கிட்டயே கேளுங்க என்ன ப்ராப்ளம் லட்சுமி நீங்க யார் வந்தாங்க எதுக்காக வந்தாங்கன்னு இவரு தெரிஞ்சுக்கணுமா அத கேக்க இவர் யாரு ஒரு ஆபீஸ்குள்ள வந்து இவ்வளவு போல்டா உங்க கிட்ட நான் கேட்கணும்னா அதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப வந்துட்டு போனவரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு நல்லவே இல்ல ஹீ இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் டேஞ்சரஸ் எஸ் ஐம் வெரி டேஞ்சரஸ் எதுக்கு இவங்களை தேவையில்லாம டிஸ்டர்ப் பண்றேன் உங்களுக்கு இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கிட்ட கேளுங்க நானே சொல்றேன் பேசாம போனா எப்படி ரொம்ப நாளாவே என் பிரி சுத்திட்டு இருக்க என்ன விஷயம் யார் ராணி உன்ன எங்கயோ நான் பாத்துருக்கேன் போலீஸா ஏடிஜிபி பீட்டர் சரோட ஸ்பைதனணி அவர் தானே என்ன ஃபாலோ பண்ண சொன்னாரு சரிப்போ ஓட ம் ஆமா எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போ <laughs> 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 எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் இருக்கு எல்லாமே முடிஞ்சப்பதான் தெரியும் 
தேடுறவன் ஃபாதர் விஷயத்துல இருக்கிறதுனால ஃபாதர் எல்லாம் தங்குற இடத்துல விசாரிக்க சொல்லி உங்க எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் டைம் சொல்லிடுங்க இல்லையா எப்படி ஒரு மட்டால் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொந்தக்கார சொன்ன விட்டுட்டு நாங்க விடல அவனே போயிட்டான் இதுதான் பாகா ஆமா சார் சார் இவங்க எல்லாரும் சர்ச்சுக்கு போய் பிரேயர் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இவங்களை விட்டுருங்க அப்படியே என்னையும் இவன் என்ன பண்றது சார் சேனல என்ன விஷயம் சொல்லுங்க இந்த நாட்டுல முதலமைச்சர் இருக்காரா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா நீங்க யாரும் அதை கேக்குறதுக்கு என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுது எந்த தகவலும் இல்ல எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுங்க யார் கிட்ட கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் முதலமைச்சர் வரட்டும் முதலமைச்சர் வரட்டும் முதலமைச்சர் எப்ப வருவாரு அது யாருக்குமே தெரியல சிம்கா உடம்பு சரியில்ல அது உண்மைதான சரிதான் இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சிஎம் இனிமேல் அவருடைய ஆபீஸ்க்கு வர போறதே இல்ல இதுல எது உண்மைன்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்க எதிர்பார்ப்பு நிறையவே இருக்கு ஐ நீட் யோர் ஹேப் ஷோர் நான் ஒரு தமிழ் குடிமகன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஆரம்பிக்க பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்காக நான் ரொம்ப நாளாகவே சென்னையில் தான் தங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் நோ யூஸ் நிர்வாகம் மற்றும் பல போலீசாருடைய சர்க்காரை முடிவெடுக்க வேண்டிய முதலமைச்சர் கொஞ்சம் நல்லாவே ஆபீஸ்கே வரதில்லை ஷே எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் இந்த விஷயத்தில் எங்களை மாதிரி உங்களுக்கும் கொஞ்சமாச்சும் பொறுப்பு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கே அதை விசாரிங்க ஓகே இப்போ கொஞ்சம் நாளாகவே அஃபிஷியல் விஷயங்களை தலையிடாமல் இருக்காரே முதலமைச்சர் வாய் நீங்க தான் விசாரிக்கணும் ஏ சார் நியூஸை நானும் கேட்டேன் விசாரிச்சேன் இது வெறும் புல்ஷிட்னு புரிஞ்சுக்க தேவையில்லாமல் யோசிக்காதீங்க சார் ஜூன் பதினொன்றில் சிஎம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேட்டாரு இன்னைக்கு ஜூன் இருபது இந்த நாற்பது நாளில் சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு போகலை தோ இன்னையோட நாற்பத்தி ஒரு நாள் முடியுது சில பேருக்கு அது பயம் சிஎம் பார்த்தினா ஒரு பதட்டம் சொன்ன மாதிரியே ஐஎன்ஜிபி தலையிட்டு சேனல்களுக்கு நிறைய கால் வந்துச்சு அதுவும் பல நேரத்தில் ஆனால் எல்லா கால்ஸுமே ஒரே டவர்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு ஃபேக் நியூஸ்ன்னு நீங்கள் முடிவெடுக்க ரொம்ப தயங்காதுங்க அப்புறம் தலைவலி தான் வரும் ஆளும் தெரியாமல் காலை விடாதீங்கன்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு சிலருக்கு சிஎம் வெளியே கொண்டு வரணும் அதுக்கான சூழ்ச்சி தான் சார் இது அதனால நீங்கள் தைரியமாக சிஎம் கிட்டேயும் பி எஸ் வாசுதேவன் கிட்டேயும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நியூஸை கேட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகாதுங்க ஓகே இல்ல இனிமே சிஎம் வீட்லயே உட்கார வச்சிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அப்படிலாம் இல்ல சார் சிஎம் வெளியே வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது தெரியுமா பாவம் அவருக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிருக்கும் எல்லா பேப்பரையும் படிச்சு பாருங்க எப்படி பேப்பர்ல எழுதியிருக்கான்னு படிங்க சிஎம்க்கு பக்கவாதம் கை கால் விளங்காம இருக்குன்னு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க சொல்றது பச்சை பொய்யின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா மக்கள் அதை நம்புவாங்க இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் இது மட்டும் இல்ல தலைவர இதுக்கு மேலேயே பிரச்சனை வரும் வேறும் <laughs> 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 Hey, 
சீக்கிரம் நிப்பாட்டா எங்கையா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்க எதுக்காக நம்மள பாக்கணும்னு சொன்னா தெரியல நான் தலைமறைவ வாழ்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இடமா அது நம்ம கான்ட்ராக்ட்ல இல்லையே அப்படா வேண்டாம் கிளம்பு சரி அது பரவாயில்ல சொல்லு எங்க எப்ப வசதிகள்லாம் வேண்டாம் வெயிலும் குளிரும் இருக்க கூடாது மற்றவங்க பார்வையிலையும் படக்கூடாது அவ்வளவுதான் அதிகமா இருந்தா இப்போதைக்கு விட்டுடு ஹை ரிஸ்க் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பயமா இருக்குன்னா நீங்க பின்வாங்கிடுங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆரம்பிச்சுட்டா முடிச்சா மட்டும்தான் நிறுத்துவான் ப்ரொஃபஷனல் என்னுடைய வேலையை கவனிக்கிறதுக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த காரணத்துக்காகவும் நான் பின்வாங்கினா அது என் ப்ரொஃபஷனை பாதிக்கும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ரெண்டாவது வாட்டி கொடுத்த அட்வான்ஸ எப்போ எங்க கொடுக்கணும்னு சொன்னா மட்டும் போதும் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம நாங்க ஏன்டா ஒன்ன காப்பாத்தணும் கூப்பிடுறோம் புல்லட் ப்ரூஃப் ஓகே தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொலகாரனை பிடிக்கிற வரைக்கும் சிஎம்ஓட மூமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்றது தான் சரியா வரும் யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் பட் வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் ப்ரமால் வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் தட்ஸ் எ ஃபீட் சார் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்லெஸ் பட் தி திங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் லூஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர்
அறிவியாது <laughs> 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 பல ஸ்டேட்ல விவிஐபிஸோட விஷயத்துல ஆள் மாத்திரது கார மாத்திரதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆந்திரால பீப்புள்ஸ் வார் குரூப்போட ஆளுங்க அவங்க சிஎம் கொள்றதுக்கு கன்னிவடி வச்சாங்கல்ல அவரோட அதிர்ஷ்டம் லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல கார் மாறிடுச்சு அது கூட இவரோட புத்திசாலித்தனம் தான் காரணமா கையில வெண்ண மாதிரி கிடைச்ச ஒருத்தனை இவன் விட்டுட்டான்ல நான் கேட்டது அந்த லேப்ஸ பத்தி தான் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு இது ஒரு நாடகமோன்னு அங்க இருக்கிற கூட்டத்துல இவன் ஒருத்த மட்டும் கொலகாரன பாத்திருக்கான் தனியா ஃபாலோ பண்ணிருக்கான் தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரெண்டு பேருமே மிஸ்ஸிங் அந்த மிஸ்ஸிங்க்கு நடுவுல என்ன நடந்துச்சு என்ன டீல் நடந்துச்சு எத்தனை கோடி கை மாறுச்சு பிளீஸ் நீ போடிஷனல் இது மாதிரி மட்டு மறுவாதி இல்லாம பேசாதீங்க அவரை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு சொல்லு என்ன தெரியும் தனிப்பட்ட முறையில நான் சொல்லலையா கட்சியில இருக்கிறவங்க இப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க இத பத்தி எல்லாம் ஏன் நீ விசாரிக்கலன்னு என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் விசாரிக்கதான் செய்வேன் இல்லைன்னா அவன் சொல்றதை நான் கேட்டுக்கிட்டு நிக்கணுமா எங்க வேணாலும் விசாரிக்க யாரு வேண்டாம் சொல்றது கட்சியில நிறைய பேர் பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு பதிலா கட்சியில இருக்கிற தொண்டர்கள் கிட்ட நீங்க என்ன பேசிருக்கீங்கன்னா நாங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா அப்படிதான் அப்படிதான் என் பண்ணுவேன் என்னையா பண்ணுவேன் பிளீஸ் வெறும் டீ குடிக்கிறதுக்கும் பிஸ்கெட் சாப்பிடறதுக்கும் நடக்கிற கவர்மெண்ட் மீட்டிங் மாதிரி இது இருக்க கூடாது புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மனுஷனோட உயிரை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்தாலும் ஈகோ காட்டுறத பார்க்கும் போது ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்கு வெரி மச் டிஸ்டர்பிங் எல்லா பக்கத்துல இருந்து பிரசர் வர்றதுனால என்னாலயும் முடியல விசாரிக்கணுமா <laughs> பயப்படாதும் இல்ல நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் நைன் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது உங்க நம்பர் தானே ஏ நேம்ல தான் இருக்கு ஆனா நான் அதை யூஸ் பண்றது இல்ல அப்பதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு போலீஸ் கிட்டே போய் சொல்லக்கூடாது மேடம் இது அவ்வளவு சீரியஸ் ஆகாதீங்க நீ பேச இந்த போனை யூஸ் பண்ணிருக்கியா ஐ மீன் இந்த போன்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கியா இல்ல சார் இப்போ இந்த போன் யார் கிட்ட இருக்கு அப்பா கிட்ட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல உனோட அப்பா இப்ப எங்க இருக்காரு அப்பா முந்தின நாள் ஐ மீன் டே बिफोर எஸ்டர்டே வீட்ல தான் இருந்தாரு அப்பா கிட்ட அது ப்ராப்ளமா சார் அப்பாவோட முக்கியமான फ्रेंड्स யாரு கண்ணன் अंकल नारायण அண்ணா சால்பின் என்ன ஆனாலும் சரி நான் அவங்க ஹஸ்பண்ட பாக்க நான் தான் சொல்றேன்ல அவர் போய் 4 5 நாள் ஆகுது பொண்ணு கிட்ட கேட்கும் போது முந்தா நாள் இருந்தாருன்னு சொன்னா வேலைக்காரன் கிட்ட கேட்கும் போதும் அதே தான் கேள்வியை பொண்டாட்டி கிட்ட கேட்கும் போது ரெண்டு நாள் அதிகமாயிடுச்சு இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு எனக்கு தெரியாது போன்ல கூட கால் பண்றது இல்லையா இல்ல இந்த நாலஞ்சு நாள்ல ஒரு வாட்டி கூட கால் பண்ணலையா இல்ல அவரை புருஷன் தானே கூப்பிடுறீங்க ஆமா அந்த போன் கொடுங்க அதுல எதுவும் பண்ணாதீங்க கொடுங்க கடைசி நாலு நாளா அவரும் இங்க கால் பண்ணல நீங்களும் அவருக்கு கால் பண்ணல அப்படிதானே சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு 
சொல்லலன்னா போலீஸ் வர வேண்டி இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி பேச மாட்டேன் காக்கி சட்டை போட்டா நான் வேற மாதிரி இருப்பேன் சொல்லுங்க உங்க புருஷ எங்க ஓவரா குடிக்கிற போது நிறுத்து இது இல்லனா டென்ஷன் ஏறி நான் செத்து போயிடுவேன் கண்ணை மூடினா போலீஸ் தான் முன்ன நிற்குது எவ்வளவு நாள் தலைமறைவாவே வாழறது நான் வக்கீலுக்கு கால் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் அவன் ஏதாவது ஒரு ஐடியாவோட வருவான் அது வரைக்கும் குடிக்கிறது நிறுத்து இல்லைன்னா டெட் பாடியா கண்ணம் ஒன்னா போலீஸ் தான் கண்ணு முன்னாடி நிக்குது இவ்வளவு நாள் எப்படி தலைமறை பாபு வாழ்றது கண்ணம் ஒன்னா போலீஸ் வர அளவுக்கு நீ என்ன பண்ண எதுக்கு தலைமறைவா வாழணும் அது வரைக்கும் பொறுமையாரு இல்லனா அடுத்த டெட் பாடி நீ தான் அடுத்த டெட் பாடி இவர்னா அப்ப முதல் டெட் பாடி யாரு சொல்லு சொல்லு உங்களோட கூட்டத்துல நாலாவது ஆள் நாராயணன் நாராயணன் எங்க தெரியாது மூணு நாள் அவரை காணோன்னு அவங்க பொண்டாட்டி போலீஸ்காரன் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவர் வீட்டில இருந்து போகும்போது அவர் கூட நீங்க இருந்தீங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க என்னடா திமுற பாக்குற சப்போர்ட் கால் இருக்கு தைரியம் அவனுக்கு இந்த கூட்டத்திலே அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் நீ தான் நீ மட்டும் இல்ல உன் பொண்டாட்டியும் பொண்ணு உன் பொண்ணோட பேர்ல சிம் கார்டு யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப எனக்கும் தெரியும் பாவம் ரோஷன் அந்த பொண்ணு எதுவும் செய்யல ஆனா மாட்டிக்கிட்டா சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஒண்ணுதான் ப்ரூஃப் எல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு எதிராக தான் இருக்கு 
இனி பொண்ணை காப்பாத்த உங்களால மட்டும்தான் முடியும் சார் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் கொடுத்த அட்வான்ஸ் சொன்ன பேமெண்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றேன் நீங்க இதுல இருந்து பின் வாங்கிடுங்க ரெண்டு வாட்டி நாங்க தோத்து போயிட்டோம் இனி உன்னை நம்பி எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நீ மட்டும் இல்ல நாங்களும் மாட்டுவோம் பெருமாளுங்கிற ஆபீசர் தான் இதை விசாரிக்கிறது அந்த ஆள் பேர்ல எனக்கு பெரிய மரியாதை எல்லாம் இல்ல இருந்தாலும் சொல்றேன் அந்த ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் ஏது போல நடக்காது நடக்கும் நடக்காது நீ கொல்ல மாட்ட கொல்லவோ வேணாம் உன்னை கூட்டு உனக்கு இந்த வேலையை கொடுத்தது நாங்க தான் இனி இந்த வேலைக்கு நீ தேவையில்லைன்னு நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் வேணும்னா நீங்க போங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ கொல்லுவ கொல்லுவன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்குள்ளே சுத்திக்கிட்டு இருக்க இது வரைக்கும் ஒரு கொசுவு யாரு கொண்டு வரீங்க சொல்லு வேற வழி எங்களுக்கு தெரியல நாங்க மூணு பேரை சேர்ந்து நாராயணன் புதைச்சிட்டோம் அந்த கில்லருக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு பேசினீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க மூணு கோடி இது வரைக்கும் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க ஒன்றரை கோடி எப்படி ரெடி பண்ணீங்க நானும் நாராயணனும் பாதி பாதியா கொடுத்தோம் அப்படி என்ன அவசியம் அப்படி என்ன அவசியம் சிஎம் கொள்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்ல ஒன்னு இல்ல நிறைய காரணம் இருக்கு ஒவ்வொரு <laughs> 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 அவருடைய ஒவ்வொரு பாலிசி எங்களுக்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டங்களை ஏற்படுத்திச்சு எதிர்பார்க்கவும் நீ சொல்றது மட்டும்தான் அரசியல்வாதிங்கிட்டோ அவருக்கு <laughs> 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 அவங்க சொன்னது போல ஓடியும் போயிருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் அவங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல சார் எனக்கு தெரியாம அங்க என்னையா ரகசியமா பண்றீங்க 
நான் வெறும் டம்மி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ இந்த நிமிஷம் நீ இங்க வந்து நிக்கணும் சார் அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படி என்னடா பிரச்சனை உனக்கு சார் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்ல டைம் இல்ல டே பெருமாளு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எனக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு தலைவர் பீட்டர் ரகசியமா விருப்பப்பட்டு என்ன நிறைய பேர் அப்படி கூப்பிடுறாங்க எனக்கு அதுல பெரிய உடன்பாடெல்லாம் இல்லை ஆனால் எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் இல்லைன்னு எங்கள் கூட்டத்திலேயே சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சில அதிகாரிங்க விளையாடுற விளையாட்டு தான் என்னால் பொறுத்துக்க முடியல தலைவர் இதை முளையிலேயே கிள்ளி போட்டுறணும் விஷயத்த சொல் அவன் அப்பாவி தான் எனக்கு கீழேயே கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சிருக்கான் புத்திசாலி அதை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் இப்போ அவன் கொஞ்சம் எனக்கு எதிராக இருக்கானு ஒரு டவுட் இருக்கு சுருக்கமா ரெண்டு டிஜிபிக்களும் சேர்ந்து அவனை இப்படி ஆக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றது தான் சரி பெருமாள் அவன் தான் சிஎம்ஓட செக்யூரிட்டி சார்ஜ் விசாரணை எல்லாமே இப்போ இன்னொரு வேலையும் அவன் ஆரம்பிச்சிருக்கான் என்ன வேலை கேஸ் தான் தேவையில்லாம தலைவர்களை பத்தியும் கட்சி ஆளுங்களை பத்தியும் சிஎம் கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கான் என்னதான் ஆச்சு அவனுக்கு நீங்க வேற எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அவனை கூப்பிட்டு லைட்டா மிரட்டி விட்டீங்கன்னா போதும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுங்க நானும் இருக்கேன்ல இந்த விசாரணையில் எனக்கு தெரியாம எந்த விசாரணையும் நடக்கக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க வாசுதேவா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கான்ல பெருமாள் அவனை இங்கே அனுப்பி வை ஆ நான் அவனை பார்க்கணும் அப்போ நான் கிளம்புறேன் நீ எங்க போ இல்ல நான் எது இங்கே உட்கார அவன் வரும்போது உட்கார நீ தெரிஞ்சுக்க கூடாத விஷயம் நான் ஒன்னு அவங்ககிட்ட சொல்ல போறது இல்ல அவன் ஏதாச்சும் பேசணும்னா அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல தலைவரே லைட்டா வளைச்சா போதும் உடைக்க வேண்டாம் அவன் ஒரு மாதிரி பெருமாள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தெரியும் <laughs> 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 சிஎமுக்கு மட்டும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை கட்சியில் எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயத்திலையும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே முடிவை ஏற்படுத்துறது தான் கட்சி எங்களோடது டெமோக்ராட்டிக் கேடர் பார்ட்டி மற்ற கட்சிக்காரங்க என்ன பண்ணாலும் மக்கள் சொல்லுவாங்க அது அவங்க செயலேனா தான் ஆச்சரியம்னு எங்கள் சைடு ஒரு சின்ன வீக்னஸ் இருந்தால் போதும் அவங்க கண்ணில் அது ஒரு பெரிய கரையாக மாறிடும் மக்கள் எங்ககிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்குறாங்க பல முறை அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி எங்களால் செய்ய முடியாது அதுதான் உண்மை என்ன மாதிரி தப்பாக புரிஞ்சிக்கப்பட்ட பொலிட்டீஷியன் இங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உண்மையை தான் பேசுவேன் என்னை விமர்சிக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் பேசுறது உண்மைன்னு இருந்தாலும் விமர்சிப்பாங்க அது அவங்களோட வேலை அப்படியே பண்ணட்டுமே உண்மையை யாராவது சொல்லணும்ல சட்டம் இடம் கொடுக்கற எந்த விதத்துல வேணாலும் நீங்க விசாரிக்கலாம் இதுல ஏ மேல சந்தேகம் இருந்தாலும் யாரோட பர்மிஷனுக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நடு ராத்திரியில் கூட என்ன கேள்வி கேட்கலாம் எந்த தடையும் இருக்காது இதுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது சொல்லணுமா சார் கடைசியா ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் கட்சியில இந்த ஜென்ரேஷன் எங்களை மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதே இருந்ததில்ல அதே மாதிரி எங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன் அனுபவிச்ச வேதனைகள் நாங்களும் அனுபவிச்சதில்ல சரியா சொல்லணும்னா அவங்களோட தியாகம் தான் இந்த கட்சியோட நிர்வாகம் அந்த ஜென்ரேஷன்ல இருந்த ஆளு தான் நம்ம சிஎம் அந்த தலைவரோட உயிர் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பெருமாள் கொஞ்சம் நெல் ஐயோ 
டேய் உனக்கு தெரியுமா சும்மா இருந்த என்னை கூப்பிட்டு அந்த செக்ரட்டரி துருவி துருவி என்ன ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்டாரு நான் உன்னை பத்தி நிறைய பெருமையா சொன்னேன் அது எதையுமே உங்ககிட்ட சொல்லல என்ன பத்தி பெருமையா சொன்னீங்க சார் சத்தியமா நான் சொன்னேன் டே என் மனசுக்குள்ள உன்னை நான் எங்க வச்சிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியல அப்புறம் கேஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து என் பின்னாடி ஸ்பை வச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உன் பின்னாடி ஸ்பை வச்சிருக்கேனா என்னடா சொல்ற நீ ஆமா நீங்க சொல்லிதான் எஸ்ஐ மோகன கிருஷ்ணா ஃபாலோ பண்றாரு என்ன உன்ன ஃபாலோ பண்றானா இப்பயே நிரூபிக்கிறேன் நான் உனக்கு கால் பண்றேன் இரு நீ கொஞ்சம் நில்லு ஏ பெருமாள் கொஞ்சம் நில்லு கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நில்லு பெருமாள் நில்லு 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 எஸ்ஐ சுனிலா டேய் மோகன் எங்க இருக்கான் லீவ்ல இருக்கானா டேய் நான் உடனே அவங்ககிட்ட பேசி ஆகணும் அவனோட வீட்டுக்கு போய் அவனை என்கிட்ட பேச சொல்லு ஓகே நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு டே பெருமாள் உன் மேல சத்தியம் உன்னை ஃபாலோ பண்ண சொல்லி சத்தியமா நான் யார்கிட்டயும் சொல்லல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிருத்ருவம் பண்ணிருக்கேன் தான் இருந்தாலும் இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு நான் அப்படி பண்ணிருப்பேனாடா சரி நாளைக்கு பாக்குறேன் டே கொஞ்சம் நெல்லு அது செக்ரட்டரி உன்னை தனியா கூட்டிட்டு போய் என்னை பத்தி தான் சொன்னாரா சார் அவர் என்னை தனியா கூப்பிட்டு பேசுறாருனா அது வேற ஒருத்தரை பத்தி கூட கண்டிப்பா இருக்கலாம் கடவுளு போச்சுடா டிஜிபி ஆகணும்னு இவர் பின்னாடி போனது இப்ப எனக்கே பிரச்சனை ஆயிடும் போல இருக்கு வண்டி என்றா கடவுளே என்ன பண்ணுங்க இப்போ மோகன் புது கார் வாங்கியிருக்கியா உன்னை கையோட கூட்டிட்டு வர சொல்லி பீட்டு சார் சொன்னாரு உனக்கே தெரியும் நான் லீவ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு உடம்பெல்லாம் சரியில்லை உனக்கு என்ன உடம்புக்கு உன் முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே அது உள் காய்ச்சல் என் ஒய்ஃபுக்கும் உடம்பு சரியில்லை ஓ அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா சரி சரி நான் வரேன் ஆ நான் சொல்லிடுறேன் யாருங்க இது எல்லாத்துக்கும் நான் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல ரெண்டு பேரும் எனக்காக நிறைய உதவி பண்ணீங்க ஒரு போலீஸ்கார செய்யக்கூடாத நிறைய விஷயங்களை நீ எனக்காக செஞ்சிருக்க இந்த பேக் ஃபுல்லா பணம் தான் உனக்கு எவ்வளவு வேணுமே எடுத்துக்கோ நீ எவ்வளவு எடுத்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் வேண்டாம் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் இது மேல இருக்கிற ஆசையினாலதான் நான் இப்படி ஆயிட்டேன் எதுக்கு நான் உங்களை பார்த்தேன் எந்த காரணம் கேட்காம நீங்க கொடுத்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டேன் சொன்ன மாதிரி நீங்க எனக்கு ஏதாவது செய்யணும் நினைச்சீங்கன்னா இனி எங்களை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க பிளீஸ் என்ன விசாரிக்க போலீஸ் இங்க வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இனி என்னால முடியாது பிளீஸ் இல்ல கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் நான் போயிடுறேன் எனக்கு போன் கொடுக்குறியா ஒரு கால் பண்ணணும் சந்தேகமே இல்ல நம்ம கேஸ்ல இது மூணாவது கொல முதல்ல நாராயண அதுக்கப்புறம் எஸ் ஐ மோகன் பொண்டாட்டியும் அவன் இங்கதான் இருக்கான் இனியும் அவன் இங்கதான் இருப்பான் இதுக்கு மேல ப்ரூஃப் ஏதாவது வேணுமா ஐ திங்க் எஸ் பிகம் சைக் இம்மானியா கில்லர்ஸ் அப்படிப்பட்டவங்க பொட்டென்சியல் டேஞ்சர்ஸ் சோ தெர் இஸ் எனது அலாமிங் ஃபேக்டர் 
నాల కలిసి నాలానికి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇండిపెండెన్స్ డే పరేడ్ కంటి పనుల అప్పుడు సందేహ గారు కన్నా సీఎం కిట్ట పెరేడ్ కి వర వెండా అని చెల్లిగలమే రిస్క్ ఎడుకును మా పెర్మాల్ ఎడుకును సార్ ఎడితే ఆగ ఇని అవన విడవే ముడియా ஒரு <laughs> விஜி போராட்ட களத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆரப்பாளையத்தில் இருக்க தொரவங்கிற ஊர்ல கோவிந்தனுக்கும் தாட்சியாயனுக்கும் பிறந்த ஏழாவது மகன்தான் நமது தலைவர் விஜி சதாசிவம் வறுமையினால் குடும்பம் கஷ்டப்பட்டதால் சின்ன வயசுலேயே படிப்பை விட்டுட்டு வேலைக்கு போயிட்டார் அந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு சேர்ந்துட்டார் அவரோட வாழ்க்கை பாடமும் அசாத்தியமான புத்தி கூர்மையும் சீக்கிரமே அவரை ட்ரேட் யூனியனோட பிரசிடென்ட் சீட்டில் உட்கார வச்சது போராட்டத்தில் முதல் ஆளாக நின்ன அவர் தோழர்களுக்கெல்லாம் தோளாக நின்னார் நெசவாளர்களோடையும் 
கயிறு உற்பத்தி பண்ற தொழிலாளர்கள் நடத்தின போராட்டத்துல பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னுல சென்னை புழல் ஜெயிலில் கைது செய்து அடைக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து நடந்த விடுதலை போராட்டத்துக்கும் மற்றும் பல போராட்டங்களுக்கும் அவர் முன்னின்றிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நடந்த ஒரு விழாவில் அவருக்கு பதவி கொடுத்து கட்சியோட தலைமை பொறுப்பில் உட்கார வச்சாங்க பல பிரச்சனைகளில் எதிர்கட்சி ஆட்களை அவரால் எதிர்க்க முடிஞ்சது தான் கட்சிக்காக கடுமையாகவும் உண்மையாகவும் அவர் உழைச்சார் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான விஜி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடந்த பொது தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்க வேலைச்சேரி தொகுதியில் பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தார் இந்த எண்பத்தி நாலு வயசுலையும் இன்னைக்கும் மக்களோட மனசுல நீங்க இடம் பெற்றிருக்காரு
ஒன் மினிட் பெருமாள் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டியிருக்கு நானும் உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருக்க அது என்ன ஒருத்தான் <laughs> What? He's in my custody. Ivar. Yenak edhum puriyala perum. And I am so upset. இதுக்கு மேல உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான முன்னாடி இருந்துச்சு லாட்டரி மாஃபியாக்கு வழிவிட்டு தேவைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கண்ணன் வாசுதேவன் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்ச பணம் பல கோடி அதுக்குமே ப்ரூஃப் இருக்கு He misuses power in CM's office for his own benefits. One of the Tamil Nadu people who are in land mafia is in the Pinami field. Do you know how to do this? I don't know, sir. I don't know how to do this. 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 I was surprised to see him on the call list. அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் சிஎம் கிட்ட அப்படி சொன்னேன் சில சந்தேகங்கள் இருக்கு அந்த சந்தேகங்கள்லாம் உண்மையை தெரிய வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தலாம் இப்போதைக்கு அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சார் இந்த சந்தேகம் உறுதியானது பார்ட்டி செக்ரட்டரி ரெண்டு விஷயம் சொன்னதுனால மட்டும்தான் சிஎம் ஒரு ஆளாக நம்பினா ரொம்ப நம்பிடுவார் இல்லைனா நேராக ஆப்போசிட் என்பதுவார் தலைவர் வாசுதேவனை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவராக தான் தெரியும் ஆனால் கொஞ்ச நாளாக அவரை பற்றி சில தப்பான விஷயங்களை கேள்விப்படுறேன் உங்கள் விசாரணைக்கு நடுவில் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சந்தேகம் முழுசா புரிஞ்சது கொல்லப்பட்ட எஸ்ஐ மோகனோட போன்ல இருந்து ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி உங்களுக்கு வந்த போனை பார்த்த உங்களுக்கும் கண்ணனுக்கும் பழக்க வழக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன் நீங்க சொல்லுவீங்க பாசுதேவன் ப்ரோக்ராம் இல்ல நான் என்ன கேட்டாலும் இனி நீங்க சொல்லுவீங்க எனக்கு கை நிறைய பணம் கொடுத்து வந்தான் அந்த நாராயணன் எனக்கு இங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது எஸ்ஐ மோகன் ஐசக் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு உயிரோட இல்ல ரெண்டு பேரும் எனக்கு உன்னை விட ரொம்ப முக்கியமானவங்க இருந்தாலும் வாசுதேவன் ப்ரோக்ராம் இல்லை நான் என்ன கேட்டாலும் நீங்க சொல்லுவீங்க என்னோட தைரியம் எல்லாம் போயிடுச்சு அதனால அவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாம இருக்க முடியல மாஃபியா செஞ்சதை விட நீ அதிகமா செஞ்சுட்ட சிஎம் சாகணும்னு நீ ஆசைப்பட்ட அப்படிதானே அப்படி சொல்லாதீங்க என்னது ஒரு விதத்துல பார்த்தா நானும் குற்றவாளி தான் உங்களுக்கும் நடந்த பேச்சு வார்த்தை கட்சியும் கட்சியில் இருக்கிற தொண்டர்கள் தான் முக்கியம் நினைக்கிற கம்யூனிஸ்ட் ஆளுங்க மத்தியில் காசும் காசு கொடுக்கிறவன் தான் முக்கியம்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்த இந்த ஆளும் இவனா எல்லா விஷயத்தையும் சிஎம் கிட்ட சொல்லணும்ல இப்ப இங்க நடந்ததை தவிர்த்து அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் நாளை காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வருஷம் இருக்காரு 
கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரோட விஜிலன்ஸ் ஃபைல் கொடுக்க யா தட்ஸ் ஃபைன் வெல்டன் பெருமாள் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சோ மச் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பெருமையை சேர்த்துருக்கீங்க